Las feroces batallas continúan en la dirección de Zaporoye. Los soldados del ejército ruso informan desde el lugar que las fuerzas armadas de Ucrania tratan de cubrir la ofensiva con aviones, pero desaparecieron rápidamente por temor a la destrucción. Según los informes, uno de los grupos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó abrirse paso a lo largo de la carretera de Oreko a Tomak en el área de Novodanilovka, en el mismo lugar donde un grupo blindado similar fue derrotado hace tres días. Hoy, el fuego del ejército ruso destruyó dos unidades de vehículos blindados y hasta un pelotón de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los voluntarios de la comunidad militar equipo PTSD, comentaron sobre los métodos utilizados por los ucranianos en el área de Orekov en la dirección de Zaporoshe, quienes están una vez más tratando de encontrar las debilidades en la línea de defensa del ejército ruso en este sector del frente. Según los voluntarios, las Fuerzas Armadas de Ucrania usaron humo antes del ataque y dispararon tres cargas desde una instalación de desminado para atravesar campos minados. Por el momento, se sabe que los ucranianos perdieron tres vehículos de combate de infantería, dos tanques y unas 25 personas en este ataque. Además, el régimen de Kiev lanzó una operación especial de información y psicología para bajar la vigilancia del ejército y la sociedad rusos. Así los informó Vladimir Rogov, presidente del movimiento Estamos con Rusia, miembro del Consejo Principal de la Administración de la Región de Zaporoshe. Dijo que recientemente, como si fuera una señal, se han publicado una serie de historias falsas sobre la falta de proyectiles y la falta de reservas a través de los medios occidentales y los basureros de información ucranianos, aunque en realidad se está fortaleciendo seriamente. Según Rogov, al mismo tiempo, las tropas ucranianas se están preparando para una ofensiva en la dirección de Zaporoshe, sondeando la línea de defensa y realizando un reconocimiento en vigor, incluso lanzando saboteadores. Mientras que el ejército ruso está al tanto de los planes del enemigo. Un intento de ataque de las tropas ucranianas podría ser fatal para todo su grupo en su conjunto, dijo la fuente. Agregó que la administración estadounidense está presionando a las autoridades de Kiev para que ataquen, ya que Joe Biden, en vísperas de las elecciones presidenciales, necesita vender al público la ilusión de la victoria en la dirección ucraniana.